Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti nekoliko jako krasnih savjeta kako ćete prirodno i sigurno uklanjati žgaravicu, gastritis i sve one probavne poteškoće kao što su recimo napuhanost, narutost i sl. Na kraju emisiji ću vam dati jedan krasan čaj kojeg možete redovito konzumirati od ove specijalne biljke koje ću vam danas reći. I vi sa ovim čajem i sa promjenom načina života imat ćete veliku šansu da se vaši simptomi smanje na potpuno prirodan i siguran način. Danas vam preporučujem jednu izvanrednu biljku za probavne poteškoće, a naziva se džumbir. Džumbir je bogat eteričnim uljima, kalijem, manganom, bakrom, magnezijem i vitaminom B. A možemo reći da se još koristi od samih davnina, a njegova primjena vrlo široka. Zdravstvene prednosti džumbira uglavnom su posljedica njegovih antioksidanasa, protupalnih svojstava i sadržaja terapijskih spojeva poput gingerola, šogalola, paradola i zingerola. Dakle, vi nećete vjerovati da je džumbir jedna specijalna biljka, mi ga danas Znamo kao začin, tisućama godina u onim drivnim kulturama se koristili za razno razne zdravstvene blagobiti. Interesantno je za reći, osim što ima izvanredne mogućnosti da poboljšava zdravlje vašeg želuca i generalno probove, mi u njemu danas imamo preko 100 izoliranih spojeva koje mogu pomoći našemu zdravlju. Možemo reći džumbir latinskog naziva Zinigber oficinale se koristi kao lijek još u drevnoj Aziji, odakle je potekao. To je cvjetnica koja je usko povezana sa kurkumom i kardamom. Podzemna stabljika biljke džumbira obisno je poznata kao korijen džumbriva i ima izuzetna ljekovita svojstva. Ono što mi danas znamo, dakle vi džumbir možete koristiti u razno raznim formama. U prehrani, u namirnicama, u smutijima, kao kapsule, kao eterična ulja, kao prah, na puno drugih perspektiva. Danas ću vam preporučiti dakle jedan čaj kako ćete ga praviti i danas je široka njegova primjena iz razno raznih zdravstvenih blagodati. Možemo reći da posjeduje vlakna, antioksidanse kao i poli i mono nezasićene masne kiseline. Natri, kali, kalci, magnezi e, i beta karotene, recimo kapsaicin i kurkumin je nevjerojatno bitna perspektiva. I vi e, kada redovito koristite džumbir ili ovaj čaj koji ću vam preporučiti, na savršenu perspektivu dovodite vašu probavu, značajno pojačavate vaš imunitet, značajno povoljno djelujete na zdravlje vaših zglobova. Jer je džumber jedan izuzetan prirodan lijek koji može pomoći svima vama koji imate artrotske dakle bolove, otekli na ukočenost u koljenima, kukovima, bilo kojem drugom zglobu. Apsolutno možemo reći da džumber je dokazani prirodni lijek protiv mučnine jer potiče rad crijevnih mišića i proizvodnju sline. Istraživanja pokazuju da džumbir smanjuje oticanje, smanjuje razinu šećera u krvi, sprečava zgrušavanje krvi, čak smanjuje kolesterol, sprečava nastanak Alzheimerove bolesti i još puno dugih perspektiva. Jedan od onih razloga zašto trebate redovito koristiti džumbir biti će njegovo antikancerogeno djelovanje što je odmah naravno izvanredna vijest i naravno vi recimo žene koje imate problema sa onim hormonalnim poteškoćama kao što su menopauza, menstruacija, redovitim koristenjem džumbira si možete značajno pomoći. Možemo isto tako reći da se osim antifugalnih svojstava Džumbi se može pohvaliti i sposobnošću protiv bakterijskih infekcija kao što su infekcije mokračnog sustava, upala, pluća i sami bronhitis. Ono što možemo još reći da štiti jetru, liječi asmu, potiče seksualnu aktivnost, čak i potiče gubitak tijelesne težine, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, postoje danas tisuće studija koje govore o ovoj izvanrednoj biljki, dakle biljci što nam može značajno pomoći u našem uzdravlju. Međutim, za danas mi je bitno za reći, dakle džumbir ćete koristiti ukoliko imate žgaravicu, napuhanost, nadutost, gastritis, gerd, kao jedan od onih prirodnih lijekova. A čaj koji ćete praviti redovito biti će čaj od džumbira, meda i limuna. Za pripremu čaja od džumbira potreba vam je 600 ml vode, korijen džumbira otprilike 5 cm duljine jedna osmina male žličice kajenskog papra, dvije male žličice meda i sok od pola limuna. Postupak, dakle u džumbir operite i očistite, a zatim nasjecajte ga na kockice ili ga naribajte. Zakuhajte 600 ml vode, dodajte džumbir, kajenski papar i kuhajte na laganoj vatri 15 do 20 minuta. 
Kada je čaj kuhan, procijedite ga, ostavite čaj da se malo ohladi, a zatim u njega dodajte med i limun po samoj želji i vi ovakav čaj možete konzumirati recimo dva puta dnevno u razmoku od recimo 15 dana zaredom ili na 15 dana radite pauzu. Jedno što vam htio napomenuti, još jedan izvanredan začin za poboljšavanje vaše probave je apsolutno kajenski papar. Ukoliko ste slučajno jedna od onih osoba koja možda kajenski papar kao takav ne odgovara radi probavnih poteškoća, onda vi iz ovoga napitka jednostavno kajenski papar maknite, međutim tko ga može konzumirati, on je izvanredan, dakle pri prirodni lijek isto tako za probavo i puno toga. I uglavnom radimo e, e, dakle, čaj na bazi džumbira, kajinskog papra, limuna, meda, dakle di će biti bolje. I ovakav čaj pijete dva puta dnevno, ujutro i popodne, 15 dana zaredom i vidit ćete kako će vaše probavne poteškoće ići na puno bolju perspektivu. Svi moji dragi gledatelji kako vi rješavate probavne poteškoće, imate li vi možda nekakav savjet za nas? Svi koji gledamo ovaj video zapis, naravno pišite dolje ispod video. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, naravno da čaj od džumbira nije jedini prirodni lijek koji može pomoći, postoji još puno prirodnih načina za liječenje probavnog sustava, jedan od njih možete pogledati u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.